ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണ് അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ഇനി ഈ ക്ലാ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ കാലം കഴിയും തോറും അതിന് വരുന്ന കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ മാറ്റം വരുന്ന ആ കുറവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് മോളിൽ കൂടെ നമുക്ക് എട്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങളെപ്പോഴും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എട്ട് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് റഫ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാമിന് അത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ തിയറി ബേസ്ഡ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ എട്ടെണ്ണം എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കായി ഇനി പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വരാതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അധികം കടന്നു പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അത്ര ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര വിശദമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട പോലത്തെ എക്സാമ്പിളൊന്നും അല്ല സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ മാക്സുകളാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടൈം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മെഷീനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടി 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 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ടെയറൊക്കെ സംഭവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താ ഓരോ കൊല്ലവും കുറയുന്ന എമൗണ്ടും എന്താണ് ഒരു ഒരു സർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ റിപ്പയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു വന്നു വന്ന് നമുക്കത് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ഒരു വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാം ഒരു കറവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ വാല്യൂ മൈനസ് നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ഒരു പാഴ് വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ട് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വർഷമാണ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വർഷം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓരോ വർഷത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് വരും കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് വർഷത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലമാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല കാലം കഴിയും തോറും എന്താ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്താ ഇതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഇത്രയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് അസസ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രായം അതായത് ഒരു ഒരു മെഷീൻ അഞ്ച് കൊല്ലം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ എന്താ അത് അഞ്ച് കൊല്ലം ഓടിയ മെഷീനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ കഴിഞ്ഞ് ആ അഞ്
ടാപ്പ് വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെയും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് റിഡ്യൂസ്ഡ് റിഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അതായത് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുക അതിനെ രണ്ടാ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസിങ് മെത്തേഡ് അതായത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈക്വൽ 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 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരു മെഷീൻ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ കറണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ കൊല്ലത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ അല്ല അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓരോ വർഷം തോറുമ്പോൾ എന്താ ബുക്ക് വാല്യൂ അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റായിട്ട് ബന്ധമല്ല ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുള്ള ഒരു വസ്തു എന്തായി അടുത്ത കൊല്ലമാകുമ്പോൾ എന്തായി അത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള വസ്തുവായി അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ എന്താണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് അല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്ന് എന്താ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുന്നു അന്നിട്ടപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂവിൽ ചെയ്ഞ്ച് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല വരെ ഇത്ര ശതമാനം ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ തവണയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ കറൻറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ശതമാനം എടുക്കുകയാണ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ശതമാനം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇയറിലും അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം എന്താ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ കൊല്ലം മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത്ര ശതമാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടും അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വളരെ സ്മോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എമൗണ്ടിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ സി ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നേഷ കോസാണ് എസ് ആണ് സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് അത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ എത്രയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചാണ് എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയേഴ്സിൽ ഓരോ ഇയറിലും എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായ ഒരു വലിയൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ മൈനസ് എക്സ് സി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് അതായത് അന്ന് അപ്പോഴത്തെ എന്താണോ കറൻറ്റ്
ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ഇയർലി ഇ എം ഐ പോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ അപ്പം ഇത്ര വർഷത്തിൽ ഇത്ര അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിലും എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫുൾ എൻ്റെയർ ലൈഫിലും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് ഇടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രതിഷേധം ഈ ഫണ്ട് ഓരോ വർഷത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ട് ഒരു വർഷം ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ പലിശ പിന്നെ ഈ ഫണ്ട് അടുത്ത വർഷം എടുക്കുന്ന കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പലിശ അങ്ങനെ ആ പലിശകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പ്ലസ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു എവറി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഏൺസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് ബിസിനസ് അതായത് പുറത്തൊരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും പുറത്തൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു പലിശ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ആ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അതായത് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്രീസിയേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കം ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അതായത് ഈ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ ഇടുന്ന വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വന്ന് കൂടി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പലിശ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന പലിശയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടത്തെ പലിശ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ കൂട്ടുപലിശ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരുന്നതിൽ നിന്ന് അതും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് പോവുക അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ അനുറ്റി ചാർജിങ് മെത്തേഡ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതിലും എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണോ അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ നോക്കിയിട്ട് അതായത് ഇന്ന് ആ വസ്തുവിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ വില എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പലിശ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്നു നേരെ മറിച്ച് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിങ്കിങ് മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ
അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് അതായത് ഇതൊരു പ്രീമിയം നമ്മളൊരു പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പലരും ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രീമിയം ചേർന്ന പോലെ ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടിന് ഈക്വലായിട്ട് ഒരു പ്രീമിയം അടച്ചടച്ച് പോകുന്നു അങ്ങനെ അടച്ചടച്ച് പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ഒരു എന്താണാവുക നമുക്കറിയാം അത് പോളിസി വലുതായി വലുതായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയവും ആ സമയത്ത് എന്താണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു മെഷീൻ വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ തവണയും ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോലെ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ പോളിസിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോ പലിശകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ വട്ടത്ത എന്ന് പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോളിസി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തവണയും അടച്ചു കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീവാലുവേഷൻ റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഓരോ കൊല്ലത്തിൻ്റെയും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് ആ മെഷീനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാല്യൂയിലത്തെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മെക്കാനിക് വന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു വില പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആളുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ കറക്റ്റ് ആവൂ പക്ഷെ അത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് അത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തിൽ അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കൊല്ലവും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഈ വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിനൊരു വില പറയുന്നു ആ വില നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴയ വിലയായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ അവർ ബേസിസ് മെഷീൻ അവർ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജസ് പെർ ഹവർ ഒരു ഒരു അവറിനാണ് നമ്മൾ ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് കണക്കാക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒരു കൊല്ലത്ത് വന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാല്യൂ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇന്ന ആയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അതായത് എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജസ് പെർ അവർ കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് എന്നുള്ളത് കിട്ടുക ഈ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഒരു മെഷീൻ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് കാലപ്പഴക്കം വരുന്നു അതിനെന്താ വിയർ ആൻഡ് ടിയറുകൾ സംഭവിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു മെയ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരെണ്ണം പതിനാറ് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സംഗതി സെയിം ആയിട്ട് അതിലും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്തു ആ ബൈക്ക് രണ്ട് ബൈക്ക് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ബൈക്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ സെയിം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എടുത്താണ് ഒരു ബൈക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് കുറച്ച് കൊണ്ട് ഓട്
ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് സം ഓഫ് ദി ഇയേഴ്സ് ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ് അത് ആ പേര് സൂചിക്കുന്നത് എത്രയാണോ വർഷം അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റുകളുടെ സം എന്നിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ പറയുന്നത് ലെറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് സേ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതായത് നാല് വർഷമാണ് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആയുസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടി എത്ര വർഷം നാല് നാല് വർഷം ഇതിന് ഇനി സം ഓഫ് ഇയർ വിളിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാല് വർഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് വരെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിനെ കൂട്ടുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് എത്രയാണോ വർഷമുള്ള അതിൻ്റെ ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഞാറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ഈ വാല്യൂസ് കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നാല് വർഷം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടെൻ ആണ് അല്ലേ ആ ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എസ് എന്താണ് ഈ ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ലാസ്റ്റത്തെ ആണ് വെക്കേണ്ടത് ആ ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ കാണുമ്പോൾ ത്രീ വെക്കണം തേർഡ് ഇയർ കാണുമ്പോൾ ടു വെക്കണം ഫോർത്ത് ഇയർ കാണുമ്പോൾ വൺ വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ച് പോകണം ഇനി സി മൈനസ് എസിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിരുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ടോട്ടൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈക്വലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമ്മും കൂട്ടി വരുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറാണ് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാത്ത കാരണമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാദിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ സി മൈനസ് എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ മൈനസ് കറാപ്പ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക മെത്തേഡുകൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ മെത്തേഡുകളും ആ ഇക്വേഷനുകളും മാത്രം പോവുക പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു